வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல வந்து எந்த ஒரு மூணு விஷயத்தை பத்தி சந்தேகங்களை பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு எமகா ஷோரூம்ல வந்து மோட்டல் இன்ஜின் ஆயில் வந்து கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காரு இன்ஜின் ஆயில பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம எதையும் வந்து பரிந்துரை பண்ணது கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஒருத்தருடைய விருப்பம் வேற ஒரு மாதிரி இருக்கும் சோ நாங்க சொல்றது என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு இன்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டினியூஸா அதையும் யூஸ் பண்ணுங்க எமகா ஷோரூம் வந்து எமலியூ மோட்டல் தான் வச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு மோட்டல் தேவை அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க பஸ் சர்வீஸ் பண்ண போறதா அதை சொல்லியிருந்தாரு சோ வந்து நீங்க வெளியில மோட்டர் வாங்கி அவங்ககிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க பெரும்பாலும் வந்து எமலியூ இப்போ வந்து யூஸ் பண்ண பாருங்க எமகா இன்ஜின் அப்படிங்கிறப்ப அந்த எமலியூபே அப்படி வந்து போதுமான ஒன்றா இருக்கும் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஓகே இருந்தாலும் மோட்டல் நீங்க யூஸ் பண்ண போறதா சொன்னீங்கன்னா இனிமே அடுத்தடுத்த சர்வீஸ் ஏன்னா இப்பதான் முதல் சர்வீஸே சொல்றீங்க அடுத்தடுத்து இனிமே பண்ணக்கூடிய எல்லா சர்வீஸ்லயும் வந்து மோட்டல் மட்டுமே வந்து யூஸ் பண்ணுங்க மாத்தி மாத்தி தயவு செஞ்சு வந்து யூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அது வந்து இன்ஜினோட லைஃப்ல தான் வந்து பாதிக்கும் சோ வெளியில நீங்க வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஷோரூம்ல வந்து மாத்தி கொடுப்பாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு நூத்தி ஐம்பது சிசி ரகத்துல வந்து நல்லா மைலேஜ் கொடுக்கணும் நல்ல லுக்கு வேணும் ஃபேமிலிக்கு கம்ஃபோர்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு சோ ஃபேமிலிக்கு கம்ஃபோர்ட் மைலேஜ் அப்படின்னு வரப்போ லுக்குங்கிற விஷயத்துல கொஞ்சம் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் சோ ஃபேமிலி கம்ஃபோர்ட் பிளஸ் வந்து மைலேஜ் இதை வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு நாலு பைக் இருக்கு இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் நல்ல லுக்கா இருக்க மாதிரி பைக்குகள் பாத்தீங்கன்னா பல்சர்ல வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கு அது வந்து நல்ல ஒரு சாய்ஸா இருக்கும் அப்பாச்சியில வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்கு அது வந்து சீட்டு வந்து ரொம்ப கம்ஃபோர்ட்டா இருக்கும் அதாவது வந்து ரொம்ப கீழே தான் இருக்கும் ரொம்ப உயரமா இருக்காது இதையும் தாண்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் லுக்குக்கு வந்து நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஹீரோல வந்து அச்சீவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைக் இருக்கு விலை கம்மியான ஒரு பைக்கு நூத்தி ஐம்பது சிசி ரக பைக் மைலேஜ் வந்து நல்லா கிடைக்கும் சோ அதையும் வந்து பாருங்க அடுத்ததா வந்து யூனிகான் இருக்கு சோ இந்த நாலு பைக்குகள்ல ஏதோ ஒரு பைக் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு தேர்வா இருக்கும் இல்ல எனக்கு லுக்குக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் இருக்கு அப்பாச்சி ஃபோர் பி இருக்கு ஜிக்சர் இருக்கு ஹார்னட் இருக்கு எஃப்எஸ்எட் இருக்கு இப்ப எஃப்எஸ்எல்ல வேஷன் த்ரீ வந்துருச்சு சோ இந்த பைக்குகள்ல வந்து சீட் வந்து கொஞ்சம் உயரமா இருக்கும் சோ வந்து நீங்க அம்மாவை கூட்டு போறீங்களோ இல்ல ஒய்ஃப கூட்டு போவீங்க அப்படின்னா அவங்களை கூட்டு போய் உட்கார வச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு ஏறி உட்காரத்துக்கு சிரமமா இருக்காங்கிறத வந்து செக் பண்ணி பாருங்க பாத்துட்டு அதன் பிறகு வந்து பைக்கை வந்து தேர்ந்தெடுங்க அடுத்ததா பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு டிராக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசி வந்து அதிகம் ஸ்பீடா போக மாட்டுது அது ஏன் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காரு இன்னொரு டவுட்டையும் வந்து அதே நண்பர் வந்து கேட்டிருக்காரு இப்ப கார் வந்து ஸ்பீடா போகுது கார்ல வந்து நம்ம வந்து அதிகமா லோடு இழுக்க முடியுமா இழுக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காரு பொதுவா வந்து பயன்பாடு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு டார்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நின்றுகிட்டு இருக்க ஒரு பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ண வைக்கிறது தான் டார்க் ஒரு பைக் நிக்குது அப்படின்னா அந்த பைக் ஸ்டார்ட் ஆகி போகணும் அப்ப என்ன பண்ணா அதுக்கு ஒரு விசை தேவை அந்த விசை கொடுத்தாதான் பைக் வந்து போகுது அந்த விசை தான் டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப ரெஸ்ட்ல இருக்க ஒரு பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அதிகமான விசை தேவை அதுவே நாலாவது கியர்ல போயிட்டு இருக்க ஒரு பைக்கை அஞ்சாவது கியர்ல நம்ம போ வைக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு கம்மியான விசை வந்து போதும் ஆல்ரெடி ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விசை இருந்தாலே அதிக ஸ்பீடு போயிடும் பட் நின்றுட்டு இருக்க பொருளை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு விசை தேவை அதுதான் வந்து டார்க் டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் டார்க் வந்து அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்பீடு வந்து அதிகமா போகாது ஏன் டார்க் அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம எங்க ஓட்டுவோம் டிராக்டர் வயக்காட்டுல தான் அதிகமா பயன்படுத்துறோம் ஒரு வந்து உழுகுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு டிராக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம்னா அப்ப எங்கேயும் மாட்டிக்க கூடாது நார்மலா அதிக விசை வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கேத்த மாதிரி தான் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க அப்படி விசை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதா சேர்த்து சகஜில மாட்டாது எதுவும் சேர்த்துக்குள்ள வேற எதுவும் வந்து ஒரு ஏத்த இறக்கத்துல அதாவது மாட்டிக்காது சேம் டைம் பாத்தீங்கன்னா சைலன்சர் வந்து முன்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க டிராக்டர்ல ஏன் பின்னாடி கொடுத்தா என்னன்னா அந்த சேர் சகஜிலாம் போயிடும் சோ வந்து சைலன்சர் ப்ராப்ளம் வந்துடும் அதே மாதிரி டிராக்டரோட பின்னாடி வீல் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வீல் பெருசா கொடுத்துருப்பாங்க எதற்காகனா ட்ராக்ஷன் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு பள்ளம் மேடு இல்லை ஒரு சரிக்கலா போறீங்க இல்லை வந்து உழுகிறப்ப எதுலையும் மாட்டிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ பயன்பாடை பொறுத்து தான் இன்ஜினை வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க கார்ல வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாக லோடு இழுக்க முடியுமா அப்படின்னா ஒவ்வொரு காரும் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதுக்கு மேலே